the recovery of india economic growth in the nehru era this is an article which is written by p balakrishnan is article mein p balakrishnan ye bata rahe hain ki kaise india ne nehru period ke andar grow kara unhone ek time period liya 1950 se 1964 ka he said this that 1950 is the start of an economic planning और 64 में जब पंडित नेहरू की डेथ हुई ये भी एक रीजन है कि उन्होंने इस पूरे नेहरू एरा को लिया लेकिन उन्होंने कहा कि एक और रीजन है नेहरू जी का पूरा का पूरा एरा एक ऐसा एरा था उनके मुताबिक बालाकृष्ण साहब के मुताबिक कि वो एक ऐसा एरा था जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग वो सेपरेट थी so this entire period was the period in which policy making and economic policies they were independent of each other right so economic policy is free of narrow political considerations he is of that view hmm. and he also said this that during this period this was the period of the growth transition hum abhi abhi independent hue the hamari growth start hui thi and this was also the period of the state high very high state intervention even in the economic spheres state ka bahut jyada role tha economic sphere ke andar bhi state matlab government ka bahut jyada role tha economic sphere mein bhi to ye period hamare ko yeh bhi bata dega ki kya state intervention hamari growth ke liye behtar tha ये स्टेट इंटरवेंशन हमारी ग्रोथ के लिए बेहतर नहीं था सो ही टुक दिस एंटायर पीरियड वन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम दिस एंटायर पीरियड वॉज द पीरियड इन विच द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग वॉज फ्री ऑफ नैरो पोलिटिकल कंसिडरेशन दिस वॉज द पीरियड इन विच इंडिया वॉज ट्रांजिशनिंग इन टू द ग्रोथ फेस so we will be able to understand what were the factors which were driving growth and this was also the period in which uh, uh, the state intervention was very high and because state intervention was very high we will be able to understand whether this state intervention was beneficial for india and or was it not so in case if you understand the entire growth in in this period and then T. Balakrishnan he started by telling Nehru Mahalanobis model. He said this that uh, this entire model, it was intended to provide the analytical foundation of uh, of the project because they were of the they were of the view that in case if you want to raise the level of growth in the country, if you want to raise the level of income in the country, which will be helpful in reducing the poverty, you should be focusing more on industrialization so that was the main aim of the model so it was main aim was to provide the analytical foundation provide analytical foundation for the project raising income to industrialization to industrialization right so he said this that there are two sectors in the economy one of the sector said this that there were two sectors in the economy one sector is producing consumer goods and another sector is producing capital goods दो सेक्टर हैं 
एक सेक्टर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करता है और दूसरा सेक्टर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करता है राइट और जो कैपिटल गुड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है और अपने आप को भी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है सो कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड ऑफ देम सेल्स राइट बट देर वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम द इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ दैट टाइम that i mean generally what is assumed is that capital was subject to the diminishing returns but here what he assumed was that capital was not subject to the diminishing return so capital was not subject to डिमिनिशिंग रिटर्न उन्होंने कहा कि अगर आप जो इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका जो एलोकेशन है वो अगर आप कैपिटल गुड्स के सेक्टर में ज्यादा करेंगे तो उससे हमारे को फायदा ही होगा उनका यह मत था कि अगर आप कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा लगाते हैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गुड्स सेक्टर बढ़ेगा और ये कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स को भी प्रोड्यूस करेंगे और अपने आप को भी प्रोड्यूस करेंगे सो ही वाज ऑफ द व्यू दैट इफ यू गोइंग टू पुट मोर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स आल्सो एंड इट इज आल्सो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स देमसेल्स राइट सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द economy will will have the higher level of uh, uh, the capital stock in the future right then if you are going to invest more in the consumer goods sector right and you need capital goods for the production of consumer goods themselves because consumer goods zyada produce kar doge to fir wo to ho gaye consume ab uske baad kya but agar capital goods zyada produce karte ho to ek to wo consumer goods bhi bana payenge aur apne aap ko bhi bana payenge right unhone ye kaha So, वो उनका यह मत था कि अगर आप ज्यादा पैसा कंज्यूमर गुड्स में लगाते हैं इफ यू गोइंग टू पुट मोर इनकम इन और मोर इन्वेस्टमेंट इन कंज्यूमर गुड्स देन दिस मे नॉट बी यूजफुल फॉर द इकोनॉमी बिकॉज वी डू नॉट हैव द बेस एट विच द प्रोडक्शन इज गोइंग टू गो अप सो एक लाइन लिखेंगे ग्रेटर initial allocation of investment in the production of capital goods this would lead to higher stock of the same higher stock of the capital goods or higher stock of the same in the future and so higher level of investment is actualized is actualized उन्होंने कहा कि अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स सेक्टर में कर रहे हैं तो कैपिटल ज्यादा बढ़ेगी आप उस कैपिटल से ज्यादा फ्यूचर आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्ट्री में आपका आउटपुट ज्यादा होगा फ्यूचर में एज कंपेयर टू द केस इफ यू गोइंग टू प्रोड्यूस सॉरी इफ यू गोइंग टू इन्वेस्ट मोर इन द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर सो दिस वॉज ऑल डन विद्यू 
to have higher output and hence higher growth in the future. Higher output and hence higher growth in the future. They one of the view, Mahalanom is uh, one of the view that in case if you plan it this way, you're investing more in the capital goods, you will have the higher growth in the future, right? Uh, now, there was an implicit assumption. There was, they were, they understood this point very well that if you're going to put disproportionately more investment in the capital goods sector as compared to the consumer goods sector, then what is going to happen is that you may have a short run lower growth as compared to the case if you're going to invest more in the consumer goods. But in the long run, you will have the higher growth as compared to the case if you put the investment in the consumer goods. Wo kehte the ke unko is baat ka gyan tha ki agar aap investment ko jyada capital goods sector mein dalenge to ho sakta hai ki short run ke andar jyada growth na aaye. As compared to the case agar aapne investment jyada consumer goods mein dali hoti. Lekin unko is baat ka bhi gyan tha ki aap agar कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो आपकी लॉन्ग रन में ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एंड हेंस यू विल बी एबल टू हैव द हायर ग्रोथ इन द फ्यूचर एज कंपेयर टू द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर राइट सो दिस एंटायर महलनोब स्ट्रेटजी इट वाज मेनली फॉर शिफ्टिंग द इन्वेस्टमेंट एलोकेशन फ्रॉम द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर टू द हैवी गुड्स सेक्टर राइट और शिफ्ट it's not that the entire investment has been shifted but yes I mean, it is more skewed towards the heavy goods so many kya do points with they were they were aware of this fact that if you're going to put more investment in the capital goods sector it is possible that you might have the lower short-run growth rate but you will have the low you will have the higher long-run growth rate अगर आप ज्यादा पैसा शुरू में ही कंज्यूमर गुड्स पे लगा दें तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ शॉर्ट रन में ज्यादा हो जाए लेकिन लॉन्ग रन में आपको नुकसान होगा तो उन्होंने ये ट्रेड ऑफ करा कि हम बेहतर अपने आप को लॉन्ग रन में देखना चाहते हैं थोड़ा बहुत अगर शॉर्ट रन में ग्रोथ नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं है मॉडल के कुछ क्रिटिसिजम थे वन ऑफ द क्रिटिसिजम ऑफ द मॉडल वॉज दैट इट वॉज मेनली अ सप्लाई साइड मॉडल This is one of the criticism of the model that it was mainly a supply side model. Demand ke baare mein koi baat hi nahi hai. Kaha hi nahi ke aisa bhi to ho sakta hai ki agar uh, demand constraint ho jai. Aisa bhi to ho sakta hai ki demand constraint ki wajay se capital accumulation na ho. Is baare mein koi baat nahi hai. Is baare mein koi baat nahi kari ke aisa bhi to ho sakta hai ki agar demand na ho to जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस ना करें और वो प्रोड्यूस नहीं करें तो आगे ग्रोथ ही कैसे होगी डिमांड के बारे में कोई बात नहीं करी ये गलत एक क्रिटिसिज्म है महलोनोबिस मॉडल का वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ महलोनोबिस मॉडल इज दैट इट इज अ सप्लाई साइड मॉडल इट इज नॉट टेकिंग इन अकाउंट डिमांड कंस्ट्रेंट इट इज नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट दट देर कुड बी अ पॉसिबल डिमांड कंस्ट्रीन टू कैपिटल एक्यूमुलेशन इट इज नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिजम ऑफ महलोनोबिस मॉडल राइट सो नो रिकॉग्नेशन नो रिकॉग्नेशन possible demand constraint to capital accumulation फिर एक और क्रिटिसिज्म था मॉडल का वन ऑफ दी अदर क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडल वाज दैट इट कुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन 
uh, in the command economy, but may not be in the market economy. So command economy is that uh, an economy like Soviet Union. Market economy is an economy like us. Command economy में ऐसा हो सकता है कि पहले से मतलब ये command कर दिया जाए कि भैया investment यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी कोई और तरीका नहीं है investment उधर उन्हीं sectors में जाएगी जहाँ पे centralized planning ने decide कर लिया market economy में तो market के base की वजह से investment होगी ना जहाँ पे demand होगी उस demand को पूर्ण करने के लिए investment होगी और वहां पे आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा लेकिन इस बारे में बात महलोनो बेस मॉडल में नहीं हुई तो वो ही कहते थे कि ये मॉडल हो सकता है कमांड इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो बट हमारी इकोनॉमी के लिए होगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चनेबल है हम बाद में देखेंगे कि ये हुआ कि नहीं बट आई एम टेलिंग यू फ्यू क्रिटिसिजम्स आउट देयर राइट सो it would have worked in command economy but not in the not in the market economy right so in the command economy these planners they can decide where investment has to go and it will go there right but in the market economy there is a private sector that private sector will be investing in the anticipation of demand private sector will be responding to demand so wherever demand is private sector is going to invest in those sectors in those goods and hence the output is going to be more there in command economy other thing which uh, balakrishnan is telling you he is saying in command economy the surplus could be reinvested constantly so whatever surplus you have if you want to reinvest it you can you can just reinvest it right irrespective of the market signals so market may be signaling you why don't you produce this why don't you produce this means the demand for this product is increasing why don't you produce this product more but in the command economy since they have decided that they will be investing in such and such product they will be investing there irrespective of the market sense matlab the market keh raha hai ki bhaiya is cheez ki demand badh rahi hai yahan pe invest kar do lekin command economy mein unhone to decide kara hua hai ki hum to in products mein pehle in sectors ke andar invest karenge to wahan pe hogi they might also ignore market signals uh, or kyunki they can ignore market signals and they will be investing in the sectors in which they have decided to invest it is possible that they can have a constant growth rate aisa ho sakta hai command economy mein hamari economy mein nahi chalega ye in the market economy this was one of the criticism and then there was an alternative plan for development also which was uh, vakil brahmanand model or wage goods model which uh i'll be telling in terms of uh, the another recording and also there was the linkage between the agriculture right uh, so another criticism was that has this model ignored agriculture we being the agricultural economy so those things so these are few more criticisms which will be which i'll be taking up in the next recording right thank you beta